सुप्रिय एकादश द्वश श्रेणी शिक्षार्थी तुम्हारे आबा स्वागत जाना गणित क्लस आज के विस्तार परिमप सम्भवना विषय पंचम पाठे हमारे आलोचनार विषय हे सम्भवना संगे आई सुदीपान भट्टाचार्य आज के आलोचनार विषय सम्भवना विषय गणितिक समस्या समाधान तो चलो आप कैकटा टाइप बेस कर कैकटा साधारण परीक्षा जे रखम समस्यागुल आसे सेटार ऊपर कैकटा टाइप समाधान कि भाव करते देखे नहीं टाइप वन सेट संक्रांत समस्या उदाहरण एक समीक्षा देखा गल जन शिक्षार्थी मध्य बांगल् चल्लिस जन इंगरेजी पैंत जन एवं गणित बीस जन पास कर बांगला और इंगरेजी सतर जन इंगरेजी और गणित सत जन गणित बांगल् छन तीन विषय पास कर पाँच जन दैव चयन एक जन के छाई कर ले तीन विषय फेल कर सम्भवना कत तो यह एक उदाहरण निल उदाहरण के प्रथम देखो जो कि यार समाधान करब तो ये परामर्श हईर समस्या आगे सेट बा भेन डायग्राम सहाजे बैर जे वैशिष्ट चावा से क्षेत्र कत जन कतटी नमूना आम एखने तीन विषय कत जन फेल करते आगे कि करब आगे बेर नेब तीन विषय कत जन फेल कर समग्र सम्भव्य फलाफल हे एक जन शिक्षार्थी तर मध्य थे हमारे जेटा अनुकूल फलाफल अनुकूल फलाफल हे तीन जन फेल कर कत विषय से अनुकूल फलाफल सेटर माध्यम अथवा भेन चित्र माध्यम बैर कर सम्भवनार मूल सूत्र प्रयोग कर सम्भवना बैर करब अच्छा एन चलो आप समाधान करी समाधान प्रथम भेन चित्रटा इके निल भेन चित्रटा एक तो देखते तुम्हारा जो भेन चित्रे आकार समय तुम्हारा ख्याल कर प्रथम ये तीन विषय पास कर पाँच जन ये पाँच जन के आगे ये बसा एरपर जाने गणित तो बांगल् छजन तणित तो बांगल् छजन तेल यणित तो बांगलार इंटरसेकशन मध्य थक छयन पाँच आगे ही बसिए आसने एक तेल छय पाँच और एक छय एरपर देखो इंगरेजी और गणित इंगरेजी और गणित हे इंगरेजी और गणित मान ये दुईटा दुटार मध्य आज है सात जन तँच आगे ही बसाना छो और दू जन बस एक ही भाव सतर जन सतर जन पाँच जन आगे ये बसाना तेल बाकी अंश पड़े बारो जन एरपर बाकी अंशगुलो एक ही भाव फिल आप कर जमन हे गणित बीस जन पास कर गणित पाँच एक और दुई आठ तेल बीस जन होते बारो जन लगे आर 
ইংরেজিতে পঁয়ত্রিশ জন পঁয়ত্রিশ জনের মধ্যে আছে বারো পাঁচে সতেরো দুই আঠারো আঠারো জন আছে সরি বারো পাঁচে সতেরো সতেরো দুই উনিশ জন আছে উনিশ আর হচ্ছে ষোলো উনিশের ষোলোতে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ তো এই ষোলো জন আমরা বসাই দিলাম এখানে ইংরেজিতে বাংলায় চল্লিশ জন ফিল আপ করতে কত জন লাগে এই বাইশ জন লাগে কারণ বারো পাঁচে সতেরো একটা আঠারো জন আছে বাংলায় বাংলায় আঠারো জন অলরেডি আছে তাহলে আর লাগবে হচ্ছে বাইশ জন তো এইভাবে আমরা ভেনচিত্রটা এঁকে নিলাম ভেনচিত্র এঁকে নিয়ে আমরা এখন দেখব যে পাশ করেছে কজন তাহলে একখানে ভেনচিত্রে পাওয়া যায় অন্তত এক বিষয়ে পাশ করেছে এমন ছাত্রের সংখ্যা কি হবে আমরা জানি যে ইউনিয়ন করলে অন্তত এক বিষয়ে পাওয়া যায় তাহলে এখানে বি ইউনিয়ন এম ইউনিয়ন ই তাহলে এন অফ বি ইউনিয়ন ই ইউনিয়ন এম বাংলা ইংলিশ ম্যাথ তাহলে এই সংখ্যাটাই হবে হচ্ছে অন্তত এক বিষয়ে পাশ করেছে তাদের সংখ্যা এটার সংখ্যা হবে বাইশ যোগ বারো যোগ ষোলো যোগ বারো যোগ দুই যোগ এক যোগ পাঁচ তো বাইশ বারো ষোলো দুই এক বারো পাঁচ বারো দুই এক পাঁচ এই এতজন তো এর ফলে রেজাল্টটা কত হবে সত্তর জন তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সত্তর জন পাশ করেছে তাহলে একশো জনের মধ্যে সত্তর জন যদি পাশ করে তাহলে ফেল করেছে কয়জন মানে সব বিষয়ে ফেল করেছে কয়জন তাহলে তিনটি বিষয়েই ফেল করেছে এমন ছাত্রের সংখ্যা এনফ এখানে দেখো আমরা একটা প্রাইম দিয়েছি প্রাইম মানে হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট এই মানে বি ইউনিয়ন ই ইউনিয়ন এম দিয়ে বোঝানো হয়েছে হচ্ছে অন্তত একজন পাশ করেছে তাহলে অন্তত একজন পাশ করেছে এরকম সংখ্যা যদি আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে যা থাকবে সেটাই হচ্ছে পুরক সেট কমপ্লিমেন্ট বা পুরক সেট এই পুরক সেটের সদস্য সংখ্যাই হচ্ছে এন অফ বি ইউনিয়ন ই ইউনিয়ন এম কমপ্লিমেন্ট তো এটার কত পড়লাম একশো থেকে সত্তর বাদ দিলেই পাওয়া যাবে হচ্ছে তিরিশ জন তাহলে অর্থাৎ দৈবক্রমে একটি ছাত্র নির্বাচন করা হলে সে তিন বিষয়েই ফেল করবে এমন হবার সম্ভাবনা কত হবে দেখো অনুকূল ফলাফল কত অনুকূল ফলাফল হচ্ছে তিরিশ জন যারা ফেল করেছে আর সমগ্র ফলাফল হচ্ছে সত্তর জন তাহলে সরি একশো জন তাহলে তিরিশ বাই একশো তিরিশ বাই একশো মানে হচ্ছে তিন বাই দশ তাহলে এটাই আমাদের অ্যান্সার তাহলে উত্তর নির্ণয় সম্ভাবনা থ্রি বাই টেন তাহলে এটা হচ্ছে টাইপ ওয়ান সংক্রান্ত টাইপ ওয়ানে বলা হচ্ছে যে আমাদের যদি এমন একটা সমস্যা থাকে যে সমস্যায় সেটের ব্যবহার আছে এতজন পাস করেছে এতজন ফেল করেছে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে সেট দিয়ে করা যায় বা ভেনচিত্র আঁকা যায় এরকম সমস্যা দেখলে আমরা আগে ভেনচিত্র এঁকে নিব তারপর অনুকূল ফলাফলটা বের করব সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল দিয়ে ভাগ করে দিব অ্যান্সারটা পেয়ে যাব এরপর আসো আমরা টাইপ টুতে চলে যাব টাইপ টুতে কি বলা হয়েছে আচ্ছা এর একটা বিকল্প সমাধান দেখি বিকল্প সমাধান হচ্ছে ধরি বাংলা ইংরেজি ও গণিতে কৃতকার্যদের সেট এবং সার্বিক সেট যথাক্রমে বিই এম এবং ইউ তাহলে সুতরাং এন অফ বি ইজিক্যাল টু ফোরটি এন অফ ইজিক্যাল টু থার্টি ফাইভ এন অফ এম ইজিক্যাল টু টোয়েন্টি এন অফ বি ইন্টারসেকশন ই ইজিক্যাল টু সতেরো তার মানে বাংলায় পাশ করেছে চল্লিশ জন ইংরেজিতে পাশ করেছে পঁয়ত্রিশ জন ম্যাথসে পাশ করেছে বিশ জন বাংলা ইংরেজিতে সতেরো ইংরেজি ম্যাথসে সাত ম্যাথ বাংলা দুটোতেই পাশ করেছে হচ্ছে ছজন এবং তিনটাতেই কৃতকার্য হয়েছে পাঁচজন এটা পেয়ে গেলাম এবং এন অফ ইউ এন অফ ইউ কতজন মোট সংখ্যার্থী হচ্ছে একশো জন তাহলে এখন আমরা সেটের একটা সূত্র জানি আমরা জানি অন্তত এক বিষয়ে 
पास कर रकम छात्र सेट हम इनियन करते हैं छात्र संख्या ए न बीनियन इनियन एम तूनियन कर ले पा जाए हमें सूत्र जानी एन अफ बी प्लस एन अफ इ प्लस एन अफ एम माइनस एन अफ बी इंटरसेकशन इ माइनस एन अफ इ इंटरसेकशन एम माइनस एन अफ एम इंटरसेकशन बी प्लस एन अफ बी इंटरसेकशन इ इंटरसेकशन एम ये तुम्हारा नाइन टेन हायर मैथ्स पढ़े इस सूत्रता तो यह सूत्रता व्यवहार करब यह सूत्रता व्यवहार कर ले एन अफ बी हे फोर्टी थार्टी फाइव टोटी सेवेंटीन सेवेन माइनस सिक्स प्लस फाइव तो एखान क्योंकुलेशन कर ले पा हे सत्तर एट हे अंत एक विषय पास कर छात्र संख्या तीन विषय फेल कर संख्या कत एम छात्र संख्या एन अफ बीनियन इनियन एम प्राइम आगे मत ही चिन्ह दिए तो ये कि एन अफ यू थे माइनस करते हैं तो एन अफ यू माइनस एन अफ बीनियन इनियन एम तो कत आशो माइनस सत्तर एकश माइनस सत्तर कर ले त्रिस तेल बसा दिल एट एकश माइनस सत्तर त्रिस तेल तीन टी विषय फेल कर छात्र संख्या त्रिस अर्थात दैवक्रमे एक छात्र निवाचन कर ले तीन विषय फेल कर सम्भवना कत है पी अफ बीनियन इनियन एम प्राइम इक्ुअल टू जा आगे मध्य छो अनुकूल घटना डिवाइडेड बग्र सम्भव्य घटना तपर त्रिस बशो तीन बस ये ये समस्याटार समाधान करते तो यार जो तुम्हारे नाइन टेन मैथ्स फलो करते हैं देखो अंत बन ठीक कर प्रिंटिंग समस्या हो अच्छा एरपर हम जब उत्तर निर्णय सम्भवना थ्री बै टेन अच्छा ये पर्यत लिखल एरपर हम जब द्वित टाइप टू ते टाइप टू कम ओके देखिए टाइप टू ते आ उत्तोलन विषय सहजतर समस्या तुम्हारा अनेकगुल समस्या थको बैगर मध्य बल आल तुलते हैं विभिन्न कलर बल आधर समस्या तो यह समस्या के समाधान करते गांधी की करते प्रथम उदाहरण उदाहरण हम एक झुड़ी पाँच टी कलो और चार सदा बल आलक निरपेक्ष तीन टी बल उठाल एखे क्योंकि बला है ना जो एक उठाल बहरे रख लो एस बला नहीं से चोख बंद कर तीन टाइम एक साथ उठे नहीं तीन टी बल उठाल तीन टी बल ही कलो हबार समावेश सूत्र व्यवहार कर समावेश एन सी आर एन पी आर प्रथम एन पी आर ना सरि एन सी आर एन सी आर सूत्र व्यवहार कर चिंता कर मोट बल होते कत भाव तीन टाइम निर्वाचन करा जाए ठीक से मोट बल कटाने धर मोट बल जो क्या से चिंता कर कत भाव तीन टाइम एखे तीन टाइम कथा बल आज तीन टे उत्तोलन हो जो तीन टाइम मोट बल होते कत भाव तीन टाइम उत्तोलन जाए पाँच टी बल जो कलो पाँच टी बल होते कत भाव तीन टी कलो बल उत्तोलन जाए पाँच ट कलो बल होते कत भाव तीन ट कलो बल उत्तोलन जाए दुईटा जिन बेता करते तो एरपर यूटी संख्या जो दुटी संख्या पा गल दुटी संख्या व्यवहार कर सम्भावना निर्णय करते क्लियर 
তাহলে প্রথমে সমাবেশের সাহায্য নিয়ে মোট বল হতে কতভাবে তিনটি বল উত্তোলন করা যায় এটা বের করব এরপর ওই পাঁচটা কালো বল আছে কতভাবে তিনটি কালো বল উত্তোলন করা যায় তা বের করব এরপর এই দুটি সংখ্যা থেকে সম্ভাবনা নির্ণয় করব তাহলে সমাধানটা কীরকম হবে প্রথমে আমরা চিত্রটা এখানে দেখো চিত্র কখনো চিন্তা করব না চারটা কালো বল থেকে তিনটা কালো বল ওইভাবে না মানে চারটা কালো বল ইন্ডিভিজুয়াল কারণ ধরো বি ওয়ান বি টু বি থ্রি বি ফোর বি ফাইভ এই পাঁচটা কালো বল আছে পাঁচটা কালো বল থেকে তুমি বি ওয়ান বি টু বি থ্রি তুলতে পারো বি ওয়ান বি ফোর বি ফাইভ তুলতে পারো বি ওয়ান বি ফাইভ বি বি থ্রি তুলতে পারো তো এভাবে তুমি তিনটা বল কিন্তু বাছাই করতে পারো এই তোমার পাঁচটা বল থেকে আবার সাদা বল যেগুলো আছে এই সাদা বল থেকেও তুমি কিন্তু বাছাই করতে পারো কিন্তু এখানে আমার লাগবে কি এখানে আমার টার্গেট হচ্ছে কালো বল তাহলে অনুকূল ফলাফল হচ্ছে কালো বলে তাহলে আমরা আগে দেখি মোট বল কয়টি আছে মোট বল হচ্ছে পাঁচ যোগ চার সমান নয়টি তাহলে মোট বল নয়টি এবার নয়টি বল হতে তিনটি বল বাছাই করা যায় কয় উপায়ে নাইন সি থ্রি নাইন সি থ্রি মানে এইটটি ফোর উপায়ে ঠিক আছে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কি সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল আবার পাঁচটি বল হতে মানে পাঁচটি কালো বল হতে তিনটি কালো বল বাছাই করা যায় কত ফাইভ সি থ্রি উপায় করা যায় ফাইভ সি থ্রি উপায় তাহলে কত উপায় হবে টেন উপায় দশটি উপায় ফাইভ সি থ্রি হলে দশ আসবে তাহলে আমরা এটা কি পেলাম এটা পেলাম অনুকূল ফলাফল এখন তিনটি বলই কালো হবার সম্ভাবনা কি হবে অনুকূল ফলাফল বাই সমগ্র সম্ভাব্য ফলাফল টেন বাই এইটি ফোর তাহলে ফাইভ বাই ফোরটি টু তাহলে এটা হচ্ছে আমার বল উত্তোলন বিষয়ক সহস্তর সমস্যা তাহলে উত্তরটা কীভাবে লিখব উত্তর উত্তর নির্ণয় সমস্যা সরি নির্ণয় সম্ভাবনা ফাইভ বাই ফোরটি টু ওকে আশা করি এটা বোঝা গেছে তাহলে চলো আমরা পরবর্তীতে চলে যাই টাইপ থ্রিতে টাইপ থ্রি হচ্ছে বল উত্তোলন বিষয়ক মধ্যম সমস্যা এটা হচ্ছে মিডিয়াম টাইপের জটিল তো বল উত্তোলনের বল উত্তোলনের সবই সহজ তারপরে এর মধ্যে ক্যাটাগরি করা হয়েছে আচ্ছা উদাহরণ কি একটি ব্যাগে পাঁচটি সাদা সাতটি লাল ও আটটি কালো বল আছে যদি বিনিময় না করে একটি একটি করে পর পর চারটি বল তুলে নেওয়া যায় তবে সবগুলি বল সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত তাহলে এখানে কিন্তু আগেরটাতে আমার কি ছিল আগেরটাই আমাকে বলছে যে দেখো একবারে তিনটা বল তুলে নিছে আর এখানে বলছে বিনিময় না করে অর্থাৎ বল যখন তুলে নিচ্ছে সে বাইরে রেখে দিচ্ছে সেটা আর ভেতরে দিচ্ছে না ঠিক আছে তাহলে এখানে সম্ভাবনা কীরকম হবে তো প্রথমে তোমাদের জন্য যেটা হিন সেটা হচ্ছে প্রথমবার সাদা হওয়ার সম্ভাবনা দ্বিতীয়বারে সাদা হওয়ার সম্ভাবনা তৃতীয়বারে সাদা হওয়ার সম্ভাবনা এবং চতুর্থবার সাদা হওয়ার সম্ভাবনা চারটা স্টেপে আমরা বের করে নেব এরপর যেহেতু বলগুলা বাইরে রাখা হচ্ছে ব্যাগে ফেরত দেওয়া হচ্ছে না সুতরাং প্রথমবারের পর প্রতিবারে সাদা বলের সংখ্যাও কিন্তু কমবে তাহলে প্রত্যেকবার কিন্তু সাদা বলের সংখ্যা কমে যাচ্ছে ধর প্রথমবার সাদা বল তোলা হলো আমরা কনসিডার করলাম ধরলাম যে প্রথমবারে সাদা বল তোলা হলো তাহলে প্রথমবারে যদি সাদা বল ওঠে তাহলে সাদা বলের সংখ্যা কমে যাবে দ্বিতীয়বারে দ্বিতীয়বার যখন তুলতে যাবা আবার দ্বিতীয়বার যখন সাদা বলের সংখ্যা কমে তুল উঠবে যদি উঠে তাহলে তৃতীয়বারে আবার সাদা বলের সংখ্যা কমে যাবে মানে এটা কিন্তু পরস্পর নির্ভরশীল ঘটনা মানে একটার সাথে আরেকটা নির্ভরশীল তো প্রত্যেকবার সাদা বলের সংখ্যাও কমবে এবং এই যে সাদা বল যেহেতু কমে যাচ্ছে তাহলে মোট বলের সংখ্যা কমবে তো এই সম্ভাবনাগুলো এই চারটা স্টেপে যে সম্ভাবনা আমরা পাব এই সম্ভাবনাগুলো গুণ করব আমরা গুণ করে আমরা ফলাফল বের করবো কারণ হচ্ছে আমরা প্রথম ঘটনাটা যে ঘটতেছে যে প্রথমবার সাদা উঠল প্রথমবার সাদা না উঠে যদি কালো ওঠে তাহলে কিন্তু আমরা বাদ দিয়ে দিব ওইটা আমরা নিচ্ছি না আবার দ্বিত প্রথমবার ধরো সাদা উঠলো দ্বিতীয়বার তুলতে গেলা দ্বিতীয়বার কালো উঠলো তাহলে ওইটাও কিন্তু আমাদের গণনার মধ্যে পড়বে না আমাদের কনসিডারেশনের মধ্যে নেওয়া যাবে না 
তাহলে আমাদের কনসিডারেশন কোন ঘটনাগুলো নিতে হবে প্রথমবার সাদা উঠছে দ্বিতীয়বার সাদা উঠছে তৃতীয়বার সাদা উঠছে চতুর্থবার সাদা উঠছে এই চারটা ঘটনা আমাদের কনসিডারেশনে নিতে হবে তো প্রথমবার সাদা উঠলে আমরা দ্বিতীয়বার ট্রাই করব দ্বিতীয়বার যে সাদা ওঠে তাহলে তৃতীয়বার ট্রাই করব তৃতীয়বার সাদা উঠলে চতুর্থবার ট্রাই করব না হলে কিন্তু হবে না তাহলে এই ঘটনাগুলো পরস্পর নির্ভরশীল কিন্তু প্রথমবার যখন আমরা সাদা বল একটা যদি বের করে ফেলি তাহলে একটা সম্ভাবনা পাওয়া গেল দ্বিতীয়বার যখন আমি আবার তুলব এই দ্বিতীয়বার যে আমরা তুলতেছি এই দ্বিতীয়বার যখন আমি বল তুলতেছি তখন যদি আমরা প্রথমবারে সাদা বলটাকে মাইনাস করে দিই তাহলে কিন্তু আবার ঘটনাটা আবার আগের মতো হয়ে গেল তার মানে স্বাধীন হয়ে গেল তার মানে এখানে স্বাধীন সম্ভাবনার গুণন সূত্র ব্যবহার করতে হবে আচ্ছা তাহলে সমাধান কি করব মোট বলের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ যোগ সাত যোগ আট তাহলে কত হবে বিশ মোট বলের সংখ্যা হচ্ছে টোয়েন্টি এবার প্রথমবারে বলটি সাদা হবার সম্ভাবনা কত প্রথমবারে বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে পাঁচ ফাইভ বাই টোয়েন্টি তার মানে ওয়ান বাই ফোর এবার দ্বিতীয়বারে বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত দ্বিতীয়বারে বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে ফোর বাই নাইনটিন কেন ফোর বাই নাইনটিন হলো কারণ ওই যে উপর থেকে আমরা সাদা বল সাদা বলের সংখ্যা একটা কমে গেছে তাহলে সাদা বলের সংখ্যা যেহেতু একটা কমে গেছে তাহলে সাদা বলের এক মাইনাস তাহলে কত হয়ে যাবে ফোর ফাইভ থেকে ফোর হয়ে গেল আর মোট বল যেহেতু সাদা বল একটা কমে গেছে তাহলে মোট বলও একটা কমে গেছে তাহলে মোট বল হচ্ছে টোয়েন্টি মাইনাস ওয়ান থেকে উনিশ এবার তৃতীয়বারে বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত তৃতীয়বারে বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা থ্রি বাই এইটিন তার মানে কি ওয়ান বাই সিক্স থ্রি বাই এইটিন কেন হলো থ্রি মানে হচ্ছে ওই চারটা ছিল দ্বিতীয়বারে বলটা উত্তোলনের প্রথমবার বলটা উত্তোলন করার পরে দ্বিতীয়বারে আমরা চারটা সাদা বল পেয়েছি এবার দ্বিতীয়বারে চারটার থেকে আবার তৃতীয়বার যখন বল নেবে তখন কি হবে চারটার থেকে একটা কমে গেছে একটা কমে যাওয়ার পরে তিনটা হয়ে গেছে এভাবে মোট বলের সংখ্যাও একটা কমে আঠারো হয়ে গেছে ঠিক একইভাবে চতুর্থ বলের ক্ষেত্রেও কিন্তু একটা কমে যাবে সাদা বল তাহলে দুই আর মোট বল একটা কমে যাবে তাহলে হয়ে যাবে সতেরো তাহলে চতুর্থ বলের বলটি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই সেভেনটিন তাহলে চারটি বলই সাদা হওয়ার সম্ভাবনা কত চারটি বলি সাদা হওয়ার সম্ভাবনা বের করতে আমাদের কী করতে হবে চারটা সম্ভাবনাকে গুণ করতে হবে ওয়ান বাই ফোর প্লাস ওয়ান বাই নাইনটিন প্লাস ওয়ান বাই সিক্স প্লাস টু বাই সেভেনটিন কত আসবে ওয়ান বাই নাইনটিন ইন্টু দেখো চার চার কাটা যাবে দুই দিয়ে কাটা গেলে উনিশ তিন হবে ওয়ান বাই নাইন সিক্সটি নাইন তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের সাদা বল হওয়ার সম্ভাবনা চারটা বলি সাদা হবে এর সম্ভাবনা ক্লিয়ার তো এরপর আমরা চলো বল উত্তোলন বিষয়ক উত্তরটা কীভাবে লিখবো উত্তরটা হচ্ছে নির্ণয় হওয়ার সম্ভাবনা এত এরপরে চলো পরের টাইপে চলে যাই আমরা পরের টাইপটা হচ্ছে টাইপ ফোর বল উত্তোলন বিষয়ক জটিল সমস্যা তো উদাহরণ কি একটা বাক্সে পাঁচটি লাল ও চারটি সাদা ক্রিকেট বল আছে অপর একটি বাক্সে এখানে বাক্স সংখ্যা দুইটা দেওয়া আছে তিনটি লাল ও ছয়টি সাদা ক্রিকেট বল আছে তাহলে দেখো প্রথম বাক্সে পাঁচটি লাল চারটি সাদা দ্বিতীয় বাক্সে তিনটি লাল ছয়টি সাদা ক্রিকেট বল আছে প্রতিটি বাক্স হতে একটি করে বল উঠানো হলো দুটি বলের মধ্যে কমপক্ষে একটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা ঠিক আছে তাহলে আমাদের বের করতে হবে যে দুটি বলের মধ্যে কমপক্ষে একটা লাল হতে পারে কতভাবে কী উপায় তাহলে আমরা এখানে দেখছি দুইটা আলাদা আলাদা ব্যাগ আছে আলাদা আলাদা বাক্স আছে বাক্স থেকে আলাদা আলাদাভাবে বল উঠানো হয়েছে এখন আমাদের বের করতে হবে কমপক্ষে একটি লাল হওয়ার সম্ভাবনা কত যদি এই টাইপের সমস্যা থাকে তাহলে তুমি আগে কি করতে হবে তুমি আগে ঘটনাটা কতভাবে ঘটতে পারে সেটা বের করে নিতে হবে ঠিক আছে ঘটনাটি কতভাবে ঘটতে পারে তা বিবেচনায় নিতে হবে এরপর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে এই প্রত্যেকটা ঘটনার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা নির্ণয় করতে হবে যেহেতু ক্ষেত্রগুলো একটা অপরটার উপর নির্ভরশীল নয় 
तथा बर्जनशील घटना सूतरा सम्भवनागुल चूड़ान फलाफल निर्णय करते मैं जो सूत्र व्यवहार करते हैं समाधान कैमन है तो एक क्षेत्र में चिंता करी लाल बल कत भाव आसते घटनाटी तीन भाव घटते परे कि क प्रथम वक्स लाल आस द्वित वक्स सदा आस कम पक्ष एक लाल लगे हो ग अच्छा प्रथम वक्स लाल आस द्वित वक्स लाल आसे तो आो भलो कारण हमारे कम पक्ष एक लाल आस एक दोटे लाल आस थार्ड स्टेप हम प्रथम वक्स सदा और द्वित वक्स लाल तेल ये तीनटा स्टेपे ही होते और एक उपाय था प्रथम वक्स सदा द्वित वक्स सदा ये हमें नवा जा प्रथम क्षेत्र की है प्रथम क्षेत्र प्रथम वक्स लाल आसार सम्भवना कत प्रथम वक्स लाल आसार सम्भवना हे फाइव बन देख क्यों कर लम कारण प्रथम वक्स लाल सम्भव लाल कत लाल आँच टी और मोट बल से कत पाँच चार नयी तेल प्रथम वक्स लाल आसार सम्भवना हे फाइव बन एक ही भाव द्वित वक्स सदा आसार सम्भवना कत द्वित वक्स सदा आसार सम्भवना हे सिक्स बन कारण हे सदा बल आ छोटाल बल आ नयटी तेल छय नये एन आप करब ये क्योंकि एक आंशिक क्ज ये एक आंशिक क्ज तुम्हें दुईटा बल तुलते हैं तेल ये बल तोलार पर यह बल तुलते हैं आगे बार कि कर दुईटा बल तुलले पर दुईटा बल तुलले दुईटार सम्भवना जो आप बेर कर तक गुण कर बेर करटार क्षेत्र तई कर कम पक्षे एक लाल आसार सम्भवना कत है एक क्षेत्र में एक क्षेत्र गुण कर ले पा फाइव इंटू सिक्स डिवाइडेड बै नाइन इंटू नाइन तेल टेन बै टोटी सेवन ए द्वित क्षेत्र प्रथम वक्स लाल आसार सम्भवना एक ही फाइव बै नाइन द्वित वक्स लाल आसार सम्भवना तेल द्वित वक्स लाल आस द्वित वक्स लाल आस थ्री बै नाइन उपाय कारण द्वित वक्स तीन ट लाल आन ट लाल आ और मोट आ नयटा बोल तेल थ्री बै नाइन तो एरपर ए दोटो गुण कर दी आसे कम पक्ष एक लाल आसार सम्भवना होता है फाइव बै टोटी सेवन तेल एक क्षेत्र में क्योंकि दुटे ही लाल आसते से क्योंकि हमें सरलीकरण जमे देखी प्रथम क्षेत्र कम पक्षे लाल आसार सम्भवना कत द्वित क्षेत्र कम पक्ष एक लाल आसार सम्भवना कत ठीक एक ही भाव तृत्य क्षेत्र बेर कर तृत्य क्षेत्र प्रथम वक्स सदा आसार सम्भवना हे प्रथम वक्स सदा प्रथम वक्स आज चार्ट सदा तेल फोर बन और द्वित वक्स लाल आसार सम्भवना कत थ्री बन आगे मत ही कम पक्षे एक लाल आसार सम्भवना हम दुटा गुण कर दिन चार बारो बी वन तेलेटी कर ले फोर बोटी सेवन तेल योर बोटी सेवन पर्त बैर तेल तीन ट क्षेत्र बैर कर लो प्रथम क्षेत्र घटना घटते है अथवा द्वित घटते है अथवा तृत्य घटते है तीनटार सम्पर्क कि अथवा अथवा मान हम इनियन एम स्न घटनार क्षेत्र में तीनटा घटना क्यों एक घटले और एक घटबे ना ठीक है जदि प्रथम घटे तेल द्वित क्षेत्र घटबे ना द्वित क्षेत्र घटे तृत्य क्षेत्र घटबे ना मैं तीनटे क्योंकि आलदा आलदा भाव स्वाधीन तो एन तुम कि करवा जेहेतु तीन टी क्षेत्र जेको एक घटना घटले ही ग्रहणजोग्य है तई घटनागुल स्वाधीन और सम्भवनार जो सूत्र व्यवहार करते हैं तेल जो सूत्र व्यवहार कर लम यहाँ जो सूत्र व्यवहार कर ले तीन ट जिस जो कर देव टेन बै टोटी सेवन फाइव बै टोटी सेवन फोर बै टोटी सेवन कत आ टोटी नाइन बोटी सेवन तो ये हमारे अन्सार तो हमें उत्तर लिखब उत्तर हे नाइनटीन बै टोटी सेवन एरपर चले आस टाइप उदाहरण ये तीन टाइम जिस देव देखो पी अफ ए इंटरसेकशन बी देवे इनियन बी देवे और एक देव 
তো যখনই দেখবে সম্ভাবনা তোমাকে দেওয়া আছে তোমাকে কোনো বল উত্তোলন করতে হবে তোমার সম্ভাবনা বের করতে হবে না তোমাকে কয়েকটা সম্ভাবনা আলাদা করে এরকম দেওয়া আছে তখনই তুমি এই কাজটা করবো সূত্র ফেলে কাজ করতে হবে তখন পি অফ বি এবং পি অফ বি কমপ্লিমেন্টের মান নির্ণয় করতে হবে বি কমপ্লিমেন্ট মানে হচ্ছে পূরক সম্ভাবনা পূরক সম্ভাবনা এটা পূরক সম্ভাবনা কি করতে হয় এক থেকে বিয়োগ করে বের করতে হয় আচ্ছা চলো এখানে পরামর্শ হচ্ছে ভেন চিত্রের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সূত্রগুলো অনুধাবন করতে হবে এবং মনে রাখতে হবে তাছাড়া তুমি এটা করতে পারবে না আচ্ছা এখন সমাধান কি পি অফ এ ইউনিয়ন বি এর সূত্র কি পি অফ এ ইউনিয়ন বি এর সূত্র পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি দেখো ঠিক সেটের যে সূত্রটা ছিল ঠিক সেরকমই সূত্র পি অফ এ ইউনিয়ন বি ইকাল টু পি অফ এ প্লাস পি অফ বি প্লাস পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি পি দিয়ে বোঝানো হচ্ছে সম্ভাবনা এখানে এন না কিন্তু এখানে এন মানে হচ্ছে সংখ্যা আর পি মান হচ্ছে সম্ভাবনা তাহলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি এর মান হচ্ছে ফাইভ বাই সিক্স পি অফ এর মান হচ্ছে হাফ পি অফ বি এর মান জানি না আর পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি এর মান হচ্ছে মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি তাহলে এখান থেকে আমরা পি অফ বি এর মান পেয়ে যাবো ফাইভ বাই সিক্স মাইনাস হাফ প্লাস ওয়ান বাই থ্রি টু বাই থ্রি তাহলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি বের হয়ে গেল সরি পি অফ বি বের হয়ে গেল পি অফ বি বের হয়ে গেল এবার বি কমপ্লিমেন্ট কীভাবে করবো আমরা জানি যে কোনো সেটের প্রবাবিলিটি কমপ্লিমেন্ট হচ্ছে কমপ্লিমেন্ট কি পি অফ বি কমপ্লিমেন্ট ইকুয়াল টু ওয়ান মাইনাস ওই প্রবাবিলিটি যে কোনো প্রবাবিলিটির পূরক সম্ভাবনা যে কোনো সম্ভাবনার পূরক সম্ভাবনা হচ্ছে এক থেকে ওই সম্ভাবনার বিয়োগফল তাহলে পি অফ বি কমপ্লিমেন্ট ইজ ওয়ান মাইনাস টু বাই থ্রি কারণ পি অফ বি বের করছি আমরা তাহলে ওয়ান মাইনাস টু অফ টু বাই থ্রি মানে হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি তো এটাই হচ্ছে আমাদের দুটো অ্যান্সার তো এই ধরনের সমস্যা কিন্তু তোমাদের এম সি কিউতে আসে অনেক সময় দুই নম্বরের কোয়েশ্চেনের জন্য আসে তো এটা মাথায় মাথায় রাখতে হবে এরপর চল উদাহরণ দুই দেখি পি অফ এ পি অফ এ ওয়ান বাই থ্রি পি অফ বি থ্রি বাই ফোর এ এবং বি দুটি স্বাধীন ঘটনা হলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি এবং পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি নির্ণয় করো যখন তোমাকে বলে দেবে স্বাধীন ঘটনা তখন বুঝবা ইন্টারসেকশান বের করার জন্য দুটা গুণ করতে হবে যখনই বলে দেবে স্বাধীন ঘটনা তখন হচ্ছে ইন্টারসেকশান বের করার জন্য কি করবা এ আর বি এর সম্ভাবনাটা গুণ করে দিবে তাহলেই স্বাধীন ঘটনার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে তাহলে এটাই হচ্ছে আমাদের সূত্র তাহলে সমাধানটা কি হবে এ এবং বি দুটি স্বাধীন ঘটনা হলে পি অফ এ ইউনিয়ন বি ইকাল টু ইন্টারসেকশান বি ইকাল টু পি অফ এ ইন্টু পি অফ বি তাহলে দুইটা ইন্টারসেকশান বের করতে গেলে আমাদের কি করতে হবে দুইটা যুগ পথ ঘটবে এ এবং বি দুইটা ঘটনাই ঘটবে স্বাধীন ঘটনা দুইটা স্বাধীন ঘটনা একসাথে ঘটবে তার সম্ভাবনা কত তাহলে আমরা দুইটা গুণ করে দিব পি অফ এ এর সম্ভাবনা আর বি এর সম্ভাবনা এই দুইটা গুণ করে দিব তাহলে এখান থেকে পাবো পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইকাল টু পি অফ ওয়ান বাই আছে কি ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু থ্রি বাই ফোর থ্রি ডি কাটা ওয়ান বাই ফোর তাহলে ইন্টারসেকশান বের হয়ে গেছে আবার এখন ইউনিয়নের সূত্রটা আমরা আগে এই রঙকে করে আসছি পি অফ এ প্লাস পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি তো পি অফ এর মান কত পি অফ এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই থ্রি পি অফ বি এর মান থ্রি বাই ফোর আর ইন্টারসেকশান বি এর মান হচ্ছে ওয়ান বাই ফোর তাহলে এটা ক্যালকুলেশান বলে আসবে ফাইভ বাই সিক্স তাহলে উদাহরণ দুই এটাই সহজ সূত্র মনে রাখলে দুই লাইন অঙ্ক শেষ তাহলে উদাহরণ তিনে যাই আমরা উদাহরণ তিনে বসে পি অফ হাফ এ ইজ ইকাল টু হাফ পি অফ বি ইজ ইকাল টু ওয়ান বাই ফাইভ পি অফ এ বার বি মানে বি ঘটেছে সেই সাপেক্ষে এ ঘটার সম্ভাবনা থ্রি বাই এইট তাহলে এ ঘটার সম্ভাবনা হাফ বি ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে ওয়ান বাই ফাইভ আর বি ঘটেছে সেই সাপেক্ষে এ ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা হচ্ছে থ্রি বাই এইট এখন আমরা এটা হলে আমরা লিখতে পারি আমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়েছে P of A intersection B, P of B bar A, P of A non B নির্ণয় করো এর মানে আমাদের কী জিজ্ঞাসা করেছে আমাদের জিজ্ঞাসা করেছে এ ও বি একসাথে ঘটার সম্ভাবনা কত এ ঘটেছে সেই সাপেক্ষে বি ঘটার সম্ভাবনা কত আর এ অথবা বি ঘটার সম্ভাবনা কত তো তুমি যদি একটু ভালো করে ইনভেস্টিগেট করো তাহলে সূত্র মনে রাখতে হবে না তুমি এমনি বের করতে পারবে ভেনচিত্র একে 
তো আমার যেটা পরামর্শ শর্তাধীন সম্ভাবনার যদি সূত্র তোমাকে দেওয়া থাকে মানে শর্তাধীন সম্ভাবনা যদি দেওয়া থাকে ধরো এ বাদ বি দেওয়া মানে এ বার বি দেওয়া আছে অর্থাৎ বি ঘটেছে সেই সাপেক্ষে এ ঘটার সম্ভাবনা কত অথবা বি বার এ দেওয়া আছে তার মানে এ ঘটেছে সেই সাপেক্ষে বি ঘটার সম্ভাবনা কত এখানে বি ঘটেছে তার সাপেক্ষে এ ঘটার সম্ভাবনা কত যখন এরকম দেওয়া থাকবে তখন শর্তাধীন সূত্র সম্ভাবনা সূত্র ব্যবহার করতে হবে তাহলে সমাধান কি সমাধান আমরা আগে দেখি পি অফ এ বার বি এটার সূত্রটা কি পি অফ এ বার বি এর সূত্র গত ক্লাসে শিখেছি আমরা পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি ডিভাইডেড বাই পি অফ বি শেষে যেটা থাকে সেটা ভাগ হয়ে যায় আর ওপরে হচ্ছে ইন্টারসেকশান আসে এটাই হচ্ছে সূত্র তাহলে এইটা থেকে কি পাই পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি ইকাল টু পি অফ এ ইন এ বার বি ইন্টু পি অফ বি পি অফ বি আর আর ইগুন করেন এটা পাওয়া গেল এবার তুমি মান বসাও পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি এর মান আমরা জানি না এ বার বি এর মান আমার জানা লাগবে এ বার বি এর মান হচ্ছে থ্রি বাই এইট এখানে দেওয়া আছে আর পি অফ বি এর মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই ফাইভ ওয়ান বাই ফাইভ কত আসে গুণ করলে থ্রি বাই ফোরটি তাহলে এটা হচ্ছে এ ইন্টারসেকশান বি এর সূত্র এবার আমরা দ্বিতীয়টা বের করি পি অফ বি বার এ বি বার এর সূত্র কি আমরা জানি শেষে যেটা আছে সেটা ভাগ আকারে যাবে তাহলে পি অফ বি পি অফ এ আর ওপরে যাবে দুইটার ইন্টারসেকশান পি অফ এ ইন্টারসেকশান তুমি বি ইন্টারসেকশান এ লিখতে পারো একই অ্যান্সার তাহলে ওপরে আসে এ ইন্টারসেকশান বি এর মান হচ্ছে থ্রি বাই ফোরটি আর নিচে হচ্ছে পি বাই এ হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাহলে দুইটা কাটাকাটি করলে যাবে থ্রি বাই টোয়েন্টি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পি অফ এ ঘটেছে সেই সাপেক্ষে বি ঘটার সম্ভাবনা আর কি পি কন্ডিশনাল এ অথবা বলা হয় পি বার এ এরপর পি বি বার এ পি অফ এ ইউনিয়ন বি পি অফ এ ইউনিয়ন বি মানে হচ্ছে এ অথবা বি ঘটার সম্ভাবনা কত এটা খুবই সহজ আগের মতো পি অফ এ পি অফ বি মাইনাস পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি কত আসবে হাফ প্লাস ওয়ান বাই ফাইভ মাইনাস থ্রি বাই ফোরটি কত ফাইভ বাই এইট তাহলে এটা কি এটা হচ্ছে আমাদের পি অফ এ ইউনিয়ন বি এর ভ্যালু তাহলে আমাদের উত্তরটা কীভাবে লিখব আমরা উত্তর লিখবো পি অফ এ ইন্টারসেকশান বি এর মান থ্রি বাই ফোরটি পি অফ বি এর বি বার এর মান হচ্ছে থ্রি বাই টোয়েন্টি আর পি অফ এ ইউনিয়ন বি এর মান হচ্ছে ফাইভ বাই এইট তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের উত্তর তো লাস্ট আমরা চলো আর একটা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পল দেখি তারপর শেষ আমাদের কাজ আছে ঠিক আছে তো আর একটা এক্সাম্পল হচ্ছে উদাহরণ চার উদাহরণ চার হচ্ছে একজন ছাত্রের বাংলায় পাস করার সম্ভাবনা টু বাই থ্রি বাংলা ও গণিত দুটিতেই পাস করার সম্ভাবনা চোদ্দো বাই পঁয়তাল্লিশ দুইটির কমপক্ষে একটিতে পাস করার সম্ভাবনা ফোর বাই ফাইভ হলে গণিতে পাস করার সম্ভাবনা কত এখন দেখো এখানে তোমাকে দেওয়া হচ্ছে বাংলায় পাস করার সম্ভাবনা হচ্ছে টু বাই থ্রি দুটিতেই তার মানে একটা দেওয়া হচ্ছে পি অফ বি ইজ ইকাল টু টু বাই থ্রি আর পি দুটিতে মানে পি অফ বি ইন্টারসেকশান এম বাংলা এবং ম্যাথ দুটো বি ইন্টারসেকশান এম এবং দেওয়া আছে ও তাহলে ফোর বাই ফিফটিন তাহলে ইন্টারসেকশান দেওয়া আছে একটা মান দেওয়া আছে কমপক্ষে একটিতে কমপক্ষে একটি মানে হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ এটা হচ্ছে ইউনিয়ন দেওয়া আছে কমপক্ষে একটি মানে হচ্ছে ইউনিয়ন তাহলে ইউনিয়ন দেওয়া আছে আমাদের গণিতে পাস করার সম্ভাবনা কথা পি অফ এম বের করতে বলছে তাহলে এখানে যখনই সম্ভাবনা দেওয়া থাকে সেটের ধারণার সাথে মিল রেখে আমাদের সূত্রগুলো বুঝতে হবে এবং মনে রাখতে হবে এরপর সমাধান করতে হবে সমাধান সমাধানে কী আসছে বাংলায় পাস করার সম্ভাবনা পি অফ বি ইজ ইকাল টু টু বাই থ্রি গণিতে পাস করার সম্ভাবনা পি অফ এম ইকাল টু পি অফ এম ইকাল টু দেওয়া নাই আর উভয় বিষয়ে পাস করার সম্ভাবনা কত পি অফ বি ইন্টারসেকশান এম চোদ্দো বাই পঁয়তাল্লিশ এই তিনটা দেওয়া আছে কমপক্ষে একটিতে পাস করার সম্ভাবনা পি অফ বি ইউনিয়ন এম দেওয়া আছে পি অফ বি ইউনিয়ন এম এর মান দেওয়া আছে কত ফোর বাই ফাইভ তাহলে এখান থেকে আমরা সূত্র বসাই বা হবে এখানে পি অফ বি প্লাস পি অফ এম মাইনাস পি অফ বি ইন্টারসেকশান এম ইকাল টু ফোর বাই ফাইভ এটা হচ্ছে সূত্র বসাই দিলাম পি বি অফ বি ইউনিয়ন এম এর সূত্র বসাই দিলাম এখানে এরপর মান বসাও বা পি অফ এম এর মান পি অফ এম এর মান হচ্ছে ফোর বাই ফাইভ মাইনাস পি অফ বি মাইনাস 
minus p of b plus p of b intersection of f for p of m equal to 4 by 5 2 by minus 2 by 3 man motion of it's just the man was like if i p of m p of m is equal to 4 by 9 man motion for it has chance so it is a mother last it answer same the only the past for a small one of the only the past for some of the four by nine there is a lot of scam on the class as a body to my boost over it's a good enough so on the way to jay man will also motor moti a type color as per city basic bag math sir on board as a will also a will a room a look at a cc as a on a major a bucky not below just a coro in your bus a coro fellow jody for no that's a special particular one of my session was a hot only is you are made there boy take a don't know what it is on jack no way to get on a cable to borrow you can be your con not to come on this one shot तुम्हारा कमेंटे लिखते पर तुम्हारे आज के क्ज दिए दीब से एसिओ अहमेद बर दस दशमिक दुई चैप्टारे जोगुल सम्भवनार समस्या देव आज है सबग समाधान कर कारण सम्भवनार मैथ तुम क्योंकि डिरेक्टलि कमन ना पे पर तुम जदि सबग मैथ करा थे तो तुम कन्सेप्ट क्लियर अभी तो अनेकगुल दिए तपर तुम्हारा देखो जे एर मध्य थे जगू कमन पड़े सेगल तो करो कम करो अन्न्य आई पैटार्ने तुम्हारा तो यह कर फिले तो सबा भलो थेको सुस्थ थेको सबा असंख्य धन्यवाद